ছয় মাসের কোর্স করব দেন আউ বিকাম এ সাকসেসফুল ফিনান্সার দিস ইজ নট দ্য কেস এখন যারা ফিনান্সিং করতে আসে আগে চিন্তা করে কত টাকা কামাবো কোন ক্যাটাগরিতে টাকা বেশি আমার সময় ওটা ছিলই না এই যে আমি বললাম আমি জানি না যে আমি কি শিখছি ওইটা দিয়ে কি হবে মার্কেটে সবাই যে এখানে একশো ডলার পঞ্চাশ ডলার নিয়ে মারামারি করতেছে আপনি ওইখানে এক হাজার ডলার চার্জ করতে পারবেন আমি করতেছি ডিজাইন ইজ নট জাস্ট ডিজাইন ইটস এ স্টোরি ডিজাইনের ব্যাক এন্ডে যদি মেসেজই না থাকে এটা কোনো ডিজাইনই না আমরা গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স করতে যাই শিখে আসি ফটোশপ ও ওই তাহলে শিখবে কি সালাম আলাইকুম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু টু সেন্স পডকাস্ট আজকে এই এপিসোডে আমরা একটা মিথ বাস্ট করব ঢাকায় না আসলে নাকি ওই উড়া টাকাগুলো ধরা যায় না কারণ ঢাকায় তো টাকা উড়ে যদি আমি ইনকাম করতে চাই তাহলে ঢাকায় আসতে হবে কিন্তু আজকে আমাদের সাথে যে মানুষটা আছে তার ফিলোসফিটা কিন্তু এরকম ছিল না সে কিন্তু তার ওই জেলাতে বসেই তার ওই গ্রামে থেকেই কিভাবে করে আর্নটা করা যায় সেই দিকে ফোকাস করেছে ইয়েস টুডে উই হ্যাভ শাকিল আহমেদ ভাইয়া ভাইয়া ওয়েলকাম টু টুসেন্স পডকাস্ট থ্যাংক ইউ ভাইয়া সো আজকে আপনার জার্নিটা সম্বন্ধে জানব এবং আপনি বর্তমানে কি করছেন আওয়ার অডিয়েন্স বানানো এবং কিভাবে এই জায়গায় এসেছেন আমি হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার বাট শুরুটা আমি হচ্ছে ঢাকার বাইরেই করেছি আমার প্রয়োজন হয়নি কখনো যে ওটার জন্য ফিলান্সিং করার জন্য বা গ্রাফিক ডিজাইন করার জন্য ঢাকায় আসতে হবে আমি এখন যশোরে আসি যশোরে বসে আলহামদুলিল্লাহ খুব সাকসেসফুলি ফিলান্সিং বা গ্রাফিক ডিজাইন করছি কত বছর ধরে আপনি করছেন তেরো বছর ধরে হচ্ছে আমি চেষ্টা করছি বলা যায় বাট সাকসেসফুলি গ্রাফিক ডিজাইন করছি তিন বছর তাহলে এর আগের দশ বছর দ্যার ওয়াজ স্ট্রাগেল আমরা আসলে এখানে অনেক সময় মানে সফলতার গল্পটা বেশি শুনি আমাদের অডিয়েন্সরাও বলে যে কি ভাই আপনার তো শুধু সফলতার গল্প শুনি একটু ব্যর্থতার গল্প শুনি কারণ আপনি যে গত তিন বছর অনেক সাকসেসফুল মার্শাল অনেক ভালো করতেছেন তার আগেও কিছু ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন একটু একটু শুনতে চাচ্ছে যে এই যে একটা মফসল শহরের ছেলে সে কীরকম স্ট্রাগলসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে কেন গেছে এবং সেটা সে উত্তরাই গেলেও বা কীভাবে এক্সাক্টলি ঢাকার বাইরে থাকার সবচেয়ে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে সার্কেল আমার মনে হয় যে ঢাকার ছেলেরা বা এই ওভারঅল কালচারটা অনেক বেশি স্মার্ট সবাই যে সার্কেলটা পায় বা গাইডলাইন্সটা পায় ফ্রম বড় ভাই এবং হচ্ছে আশেপাশের বন্ধু সেটা হচ্ছে ঢাকার বাইরে একটু টাফ আমি বিশেষ করে যেই সময়টাতে এগুলো স্টার্ট করেছি ওই সময়টাতে সবাই খুব একটা টেকনোলজিক্যালি সাউন্ড ছিল না বিশেষ করে আমার পাশে আমার আশেপাশে যে সার্কেলরা ছিল আমার মনে পড়ে না যে আমার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল ওইভাবে টেকনোলজিক্যালি আমার সাথে কথা বলছে যে মানে কি চলছে হ্যাঁ এখন যেটা হয় যে খুব বেশি সবাই ডিসকাস করে টেকনোলজি নিয়ে হ্যাঁ চেয়ার জিপিটি আসছে এই আসছে ওই আসছে এআই আসছে এআই মার্কেট খেয়ে দিবে বাট ওই ওই ডিসকাশনটা তখন ছিল না এভরিথিং আমার জানতে হবে ফ্রম ব্লগ এবং হচ্ছে রিডিং ইউটিউব বা ওই ধরনের রিসোর্সেস ভিডিও রিসোর্সেসগুলোও তখন অ্যাভেলেবেল ছিল না আর মনে হচ্ছে আমি ফার্স্ট ফটোশপ শিখছি ফ্রম ডিস্ক মানে হচ্ছে ডিভিডি থেকে ডিভিডির ভিডিও আমার কাছে ইন্টারনেট বা আমি ইভেন আমি ঘাটাইলে ছিলাম তখন ফার্স্ট আমি যখন ফটোশপ শিখি ঘাটাইলে ছিলাম তো এটা হচ্ছে টাঙ্গাইলের একটা সাইড আর কি ক্যান্টনমেন্ট তো ওখানে আসলে ইন্টারনেট তো কাইন্ড অফ যে একটা ড্রিম মানে আপনি কম্পিউটার অন করলে আধা ঘন্টার মধ্যে তিনবার অটোমেটিক শাটডাউন হয়ে যায় স্টাবলাইজার লাগে আপনার ফ্রিজ লাইট চালাইতে হইলে ও সেই সময়টার কথা ইয়া ওই সময়টার তো ওইখানে ওই ওই জায়গাটা থেকে ইন্টারনেট ব্রিজ করা আমার এলাকাতে আমি আসলে কখনো ভিডিও দেখছি বা ওরকম পাইছি মনে পড়ে না তো একমাত্র আপনার অপশন ছিল যে আপনি হচ্ছে সাইবার ক্যাফেতে যাবেন অ্যান্ড ওইখান থেকে আপনি ডিভিডি কিনবেন ডিভিডির ভিডিও দেখে কোনো একটা স্কিল শিখবেন এটা আসলে কারা করতো আমি জানি না সামহাও আমার হাতে ডিস্কটা চলে আসে আমার একটা ফ্রেন্ডের থ্রুতে ও বুঝতেছে না ওর হাতে কীভাবে ওর ছোটো ভাই মেবি নিয়ে আসছে কোথা থেকে ও বুঝতেছে না যে ওটা দিয়ে কী করবে আমাকে দিছে যে তুই এগুলো নিয়ে নানাচাড়া করিস তুই দেখ কি করা যায় আমি বাসায় এনে জাস্ট ওটা ইনস্টল করছি আমি জানি না ওই সময় ফটোশপ কি আমি জানি না ওটা দিয়ে কী করে ওটাতে আমি কি করব আমি জাস্ট দেখতেছি পিওর প্যাশন থেকে ভিডিও দেখতেছি প্র্যাকটিস করতেছি ভিডিও দেখতেছি প্র্যাকটিস করতেছি ফুল ডিক শেষ করে ফেলছি উইদ ইন এ মান্থ অ্যান্ড তারপরে ওই স্কিল আর কোনো কাজে লাগে না আমি জানি না ওটা দিয়ে কী করতে হয় আফটার এ লং টাইম আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন গ্রাফিক ডিজাইন করছি ওই স্কিলটা আমার কাজে লাগছে 
আমি জানতাম না ইয়া দ্যাট ওয়াজ মানে মেয়াকেল আমি আমি জানতাম না যে আমি গ্রাফিক ডিজাইনার হবো আমার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আছে স্কিলটা শেখা ছিল আমি অন্য সেক্টরে প্রচুর ট্রাই করতেছি যে কিছু একটা করার আমি এ লট অফ থিংস আমি ট্রাই করছি ওয়েব ডেভেলপিং ভিডিও এডিটিং আমি হয়তো খুব অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত যাইতে পারি নাই কিন্তু আমি স্টার্ট করছি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত গেছি অ্যান্ড দেন আই রিয়েলাইজ যে ওকে হচ্ছে না অনেক অ্যাফোর্ট দিচ্ছি সো দেন আই কাম ব্যাক আমি ই কমার্স সেল করার ট্রাই করছি মানে অ্যামাজনে সেল করার ট্রাই করছি বাংলাদেশ থেকে ওই সময় এটা খুব একটা পপুলার ছিল না এখনও খুব একটা পপুলার না এই জিনিসটা সবাই ফ্রিলান্সিং বা এই এই জিনিসগুলো করে সো এইগুলোর দিকে খুব একটা ট্রাই করে না বাট আমি ট্রাই করছি অনেক কিছু ট্রাই করছি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আমি এসিও ট্রাই করছি আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ট্রাই করছি আমি হচ্ছে টি শার্ট টি শার্ট সেলিং অ্যামাজনে হচ্ছে মার্চ বাই অ্যামাজন যেটাকে বলে আমি এটা ট্রাই করছি মানে অনেক কিছু ট্রাই করছি আমি আলটিমেটলি এগুলো করতে করতে সামহাউ আমি গ্রাফিক ডিজাইনে ঢুকে যাই সামহাউ এক ক্লায়েন্ট এসে আমাকে রিকোয়েস্ট করে টু ডু দ্যাট তার জন্য একটা গ্রাফিক ডিজাইন করে দিতে মানে সে আমার সাথে এতটাই কানেক্টেড ছিল আমরা তাদের জন্য হচ্ছে আমি ও বাইদে আমি কপি রাইটিং করতাম তখন এটা আমি ভুলে গেছিলাম বলতে আচ্ছা কপি রাইটিং আশা করি অনেকেই বুঝে তাও কপি রাইটিং বিষয়টা ক্লিয়ার করি কপি রাইটিং হচ্ছে যে ডেসক্রিপশন লেখা একটা প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন লেখা বা রাইটিং করা একটা প্রোডাক্টের ডিটেলটা হ্যাঁ ওটাকে অ্যানালাইসিস করে দেন হচ্ছে ওটাকে রাইট করা এভাবে আসলে অনেক কিছু ট্রাই করতেছিলাম বাট আমি আসলে যে একদম ব্যাপারগুলোতে কোনো আর্নিং করতেছি না বা আমি সাকসেসফুল না সেটা বলবো না আমি আর্নিং এ লিটল অ্যামাউন্ট অফ মানি বা সামথিং ছোটো ছোটো প্রজেক্ট করতেছি কোনোটা হচ্ছে কোনোটা হচ্ছে না ট্রাই করছি স্কিল শিখছি ট্রাই করতেছি কাজ পাওয়ার জন্য বাট ওভাবে হচ্ছে পাচ্ছি না পেলে সেটা পারফর্ম করতে পারছি না সো ওভারঅল এই জার্নিটার মধ্যে গেছে আমার দশ বছর ফ্রিন ইয়ার্সের এই জার্নিটা ওয়াজ নট স্মুথ মানে আমি প্রচুর স্ট্রাগল করছি আমার খুব ভালো মতো মনে আছে যে দেয়ার ইজ এ লট অফ মান্থস কিছু মানে অনেকগুলো মাস ছিল ইভেন মোর দেন এ মান্থ মানে চল্লিশ দিন এক মাসের দুই মাস পর্যন্ত গেছে হয়তো যে আমি রাতে ঘুমাইনি এবং দিনের আলো দেখিনি আমি একটা সময় যে ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম যে এত পরিমাণে আমার হচ্ছে রাত জাগা পড়ত অ্যান্ড আমি উঠতাম হচ্ছে একদম সন্ধ্যার দিকে যে সো বাইরে ওইভাবে আমি একটু ছোটো থেকে ইন্ট্রোভার্স সো খুব একটা সার্কেল ছিল না বাইরেও বেরোতাম না আমার প্যাশন যেটা ওইটা হচ্ছে ভালো লাগতো আমার করতে সারা দিন কম্পিউটার নিয়ে পড়ে আসি বাট আমি ওইটা বুঝি নাই যে এটা আমাকে এইভাবে মেন্টালি ব্রোক করে দিবে অ্যান্ড আমি ফিল করি একটা টাইম পরে যে নো দিস ইজ নট আ লাইফ আমার এটা থেকে বের হইতে হবে দেন আমি চেষ্টা করি রাতে ঘুমাইতে কিন্তু ঘুম হয় না আমার রাতে কারণ আমি ওটার সাথে ইউজ টু হয়ে গেছি আমার বডি ওটার সাথে ইউজ টু হয়ে গেছে আমি মানে যা ড্যামেজ করে আমি করে ফেল করে ফেলছি ফেরত আসতে পারি আমি এই লেভেলের চেষ্টা করছি অ্যান্ড ওই সময়টাতে আমি কোনো উল্লেখযোগ্য আর্নিং করি নাই যেটার জন্য আমি মোটিভেটেড হয়ে কাজটা করতেছি দ্যাট ওয়াজ ফ্রম পিওর প্যাশন ওকে ওকে যেটা আমি এখন খুব মিস করি এখন যারা ফিনান্সিং করতে আসে আগেই চিন্তা করে কত টাকা কামাবো কোন ক্যাটাগরিতে টাকা বেশি আমার সময় ওটা ছিলই না এই যে আমি বললাম আমি জানি না যে আমি কি শিখছি ওইটা দিয়ে কি হবে ফটোশপ দিয়ে আসলে আমি টাকা কামাবো এটা যে কামানো যায় আই ডিডেন্ট নিউ দ্যাট মানে একজনের বাসায় একটা ডিভিডি পড়ে আছে সে ফেলে দিয়ে দেওয়ার আগে ভালো আচ্ছা দিয়ে দেই হ্যাঁ ফেলে না দিয়ে তো তুমি এইগুলা বুঝো শাকিল ভাই ডিভিডিটা নিয়ে কি জিনিস ইনস্টল করে শিখেও রেখে দিছি বাট কোনো প্ল্যানিং নাই যে আমি আসলে এটা দিয়ে কি করবো না হয়তো বা অন্য কেউ প্ল্যান করে রাখছে আপনার জন্য বেটার একদম আমি এটা একদম বিলিভ করি যে আমাদের আসলে খুব একটা করার মতো যোগ্যতা নাই আমি পার্সোনালি খুব ফিল করি 
আমাদেরকে কেউ একজন ড্রাইভ করতেছে আমরা জাস্ট পারফর্ম করতেছি দ্যাটস ইট না হলে আমি গ্রাফিক ডিজাইনের আমি কত কিছু ট্রাই করছি হয় নাই ভাই আমি রাতের পর রাত জেগেছিলাম হয় নাই আমি চেষ্টা করতেছি প্রচণ্ড চেষ্টা করতেছি আমার ডেডিকেশন লেভেল নেক্সট লেভেলের আমি যেখান থেকে যেখান থেকে সম্ভব কানেক্ট করতেছি হচ্ছে না সাম হাউ গ্রাফিক ডিজাইন আমার কাছে আসছে এই জায়গাটা না মানে যখন একটা মানুষ এই জার্নি থ্রুতে যায় যে অনেক চেষ্টা করতেছে এটা ট্রাই করতেছে ওটা ট্রাই করতেছে সেটা ট্রাই করতেছে জাস্ট হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না যে ফ্রাস্ট্রেশনটা কাজ করে যেই ইনসিকিউরিটি যেই আনসার্টেনটি এমন ভয় লাগে এমন একটা জিনিস এই জিনিসটা কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে নাই চাকরির সুবিধাটা এখানে যে আমার এই কোনো ভয় নাই দেখেন আপনি কিন্তু অনেক কিছু ট্রাই করতেছেন কিন্তু তখন পর্যন্ত কিন্তু আলোর মুখ দেখছেন না রাইট আপনি জানেনও না যে কোন জিনিসটা কাজে দিবে বাট একটা জিনিস আপনি করছেন আপনি লেগেছিলেন যে আপনি এটা ট্রাই করছেন ওই টপিং করছেন অনেক সময় আমরা যেটা করি আমরা ট্রাই করতে করতে দিন আমরা ছেড়ে দিই যাতে ঠিক আছে মনে হয় আমাকে দিয়ে হবেও না আমি কেন বলতেছি কারণ সত্যি কথা বলতে এত বড় বড় কথা আমরা বলি ভাই আমি অনেক ফেলের থ্রুতে গেছি আমিও ফেলের দেখছি জিনিসটা আসলে খুব কষ্টকর খুবই কষ্টকর দেন কিছু জিনিস হঠাৎ করে লেগে গেছে কাজে লেগে গেছে তখন কানেক্ট করতে পেরেছি যে যখন ওই নাই লুক ব্যাক হ্যাঁ পিছনে ফিরে তাকলে তখন আমি দেখতে পারতেছি আচ্ছা এইটা এইটা আমাকে এইখানে কাজে দিচ্ছে সো ওই সময়টা ভাই আপনি দশ বছর ধরে ওই টাইমটা পার করেছেন তাহলে ওই সময়টা মানে এটা এটা আসলে হয়তো আমিও থাকলে আমি জানি না আমি কী করতাম আপনি উত্তরাই গেছেন কিভাবে কারণ এই দশটা বছর আসলেই খুব কষ্টকর মানুষ লেগে থাকতে পারে না অধিকাংশ মানুষই যে হাল ছেড়ে দেয় তাহলে আপনি আপনি তখন কি করতেন বিকজ আমি শুরু করছি প্যাশন থেকে আমি টাকার জন্য কখনো কাজ করিই নেই তখন আমার বয়সও ছিল না টাকার জন্য কাজ করার আমি জাস্ট এসিসি দিব তখন আমার হাতে লেটসে পাঁচ হাজার টাকা আসতেছে কপি রাইটিং করে মানে আফটার এসএসসি ইন্টারমিডিয়েটে আমি ফার্স্ট আর্নিং শুরু করি ফার্স্ট ইয়ারে তো তখন হচ্ছে আমার হাতে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আসতেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক টাকা অনেক টাকা হ্যাঁ একটা ফার্স্ট ইয়ার একটা স্টুডেন্টের কাছে পাঁচ হাজার টাকা যথেষ্ট তো ওই ব্যাপারটা আমি কখনো রিয়েলাইজ করি নাই বাট আমার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক আর্লি স্টার্ট করছি অনেক আর্লি স্টার্ট করছি দ্যাটস ওয়াই আমি ওই স্ট্রাগল পিরিয়ডটা খুব ধৈর্য সহকারে থাকতে পারছি টাকা মোটিভেশন ছিল না আমার টাকা মোটিভেশন ছিলই না আমার জাস্ট প্যাশন ছিল আমার জাস্ট ভালো লাগা ছিল টেকনোলজির উপরে আমি মানে যেই সময়টাতে ইন্টারনেট ছিল না হোয়াট ক্যান ইউ ডু উইদাউট ইন্টারনেট অন ইউর ডেস্কটপ ঢুকে ঢুকে কন্ট্রোল প্যানেলে যে দেখতাম কোন অপশনে কি আছে উইদাউট এনি রিজন জাস্ট পিওর প্যাশন আমি জাস্ট ভালো লাগতো জিনিসটা করতে যে কোনো জার্নি এটা আপনি টাকার জন্য করেন বা টাকা ছাড়া করেন যেটাই আপনার মোটিভেশন হোক আমার মনে হয় যে এখন যারা ফ্রিলান্সিং করতে আসে প্রথমেই একটা ভুল একটা মানে কি বলে গোল থেকে শুরু করে পিওর একটা ভুল ধারণা যে আমি ছয় মাসের কোর্স করব দেন আউ বিকাম এ সাকসেসফুল ফিলান্সার দিস ইজ নট দ্য কেস রাফায়েত রাকিব ভাই টু সেন্টসে আসছে আমি ওটা কমেন্ট চেক করছি প্রচুর বাজে কমেন্ট বাট কেউ জানে না সে আমি পার্সোনালি রাফায়েত রাকিব ভাইয়ের সাথে যখন মিট করছি সে শেয়ার করছে তার ভিডিও এডিটিংয়ের এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে পনেরো বছর ফিলান্সিং হয়তো এক বছর করছে ফিলান্সিং হতে পারে সে এক বছর করছে ফাইবারে সে এক বছর ফিলান্সিং ভিডিও এডিটিংটা তার সার্ভিস হিসেবে দিচ্ছে বাট এক বছরে সে এক কোটি টাকা রিচ করে নি পনেরো বছরে জি কোটি এবং সে হচ্ছে ওই যে ওই সময় ভিডিও এডিটর যে ওই যে ক্যাসেটের ইয়ার টিয়ার দিয়ে হচ্ছে ভিডিও এডিটিং করত ওই যে ফিতা ঘুরায় ঘুরে ওই সময়কার সে হচ্ছে ভিডিও এডিটিং ওইটার কাট পিস করত সে নিজে শেয়ার করছে এটা সো এটা সবাই আসলে ওই ওই সাকসেসটা দেখে যে ওই দিনে ইয়ার এক কোটি টাকা হ্যাঁ অনেক অনেক হচ্ছে পশ লাগে জিনিসটা শুনতে ফিলান্সিং হচ্ছে হ্যাঁ এরকম ড্রিম ক্যারিয়ার বাট এটা বিহাইন্ড দ্য সিন এবং হচ্ছে যে গোলটা ভিশনটা এটা ক্লিয়ার রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি গুড ভেরি গুড তো শাকিল ভাইয়া স্ট্রাগল পিরিয়ড যাচ্ছিল যেই কাজের জন্যই অ্যাপ্লাই করছিলেন কাজ আসছিল না তাহলে শুরু হলো কিভাবে গ্রাফিক ডিজাইনিংয়ের জার্নি ওকে সো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা একদম নিজে আমাকে ড্রাইভ করে এই জায়গাটাতে আনছে আমি হচ্ছে তখন পিওর কপি রাইটিং সার্ভিস প্রোভাইড করছি মার্কেট প্লেসে অ্যামাজনে ফর ফর অ্যামাজন সেলার্স বাট আপওয়ার্কের থ্রুতে তো 
ওই টাইমটাতে যে একটা ক্লায়েন্ট তার সাথে আমার খুব একটা ওয়েল কানেকশন তৈরি হয় অনেকগুলো প্রজেক্ট করার মাধ্যমে একটা বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয় সে এতটাই আমার সাথে কমফোর্টেবল হয়ে যায় যে সে আমাকে বিভিন্ন র্যান্ডম টপিকে বলে যে এইটা করে দাও ওইটা করে দাও মানে আমি ওইটার এক্সপার্টই না আমার প্রোফাইলে ওইটা লেখাই নেই সে যা লাগবে সে আমাকে বলতো আচ্ছা তুমি পারবা না তুমি আরেকজনের হায়ার করে দাও এই লেভেলের একটা কানেকশন বিল্ড হয়েছে তো আমার জায়গা থেকে আমি যতটুকু সম্ভব ছিল করতাম ওইভাবে খুব রিকোয়েস্ট করার পরে আমি গ্রাফিক ডিজাইনটা শুরু করি তার একটা প্রোডাক্টের জন্য ফার্স্ট অ্যান্ড সে খুব পছন্দ করে তার ব্র্যান্ডের আন্ডারে যতগুলো প্রোডাক্ট ছিল প্রবাবলি চোদ্দোটা প্রোডাক্ট ছিল চোদ্দোটা প্রোডাক্টের জন্য সে পরবর্তীতে মানে ইনস্ট্যান্টলি অর্ডার প্লেস করে দেয় যে সবগুলো তোমার করতে হবে ওকে ফাইন শুরু করলাম চোদ্দোটা প্রোডাক্ট করলাম অ্যান্ড আমার একটা কনফিডেন্ট চলে আসছে তখন হ্যাঁ ইভেন্টুয়ালি একটার পর একটা আমি তো ফটোশপ শিখে রাখছি অনেক আগে বাট আমি প্র্যাকটিস করি না ওইভাবে আচ্ছা প্র্যাকটিস করছি আমি কি প্র্যাকটিস করছি নিজের জন্য ম্যানিপুলেশন বানাইতাম হ্যাঁ আমি আমি হচ্ছে আমার ছাদের উপরে বসে আমার ফ্রেন্ড ছিল কিছু ওদেরকে বলতো আমার ছবি তোল আমি হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে মেডিটেশন করতেছি এটার আমি দেখাইতাম যে আকাশে বসে টসে মেডিটেশন করতেছি এইটা এভাবে ফান ফ্যাক্ট ভিডিও এডিটিং করতাম কি ভিডিও এডিটিং করতাম ওই যে আমার একটা ফ্রেন্ডে বলতাম তুই ওই কিছু এখান থেকে লাভ দিবি ওইটার আমি দেখা যেতাম একদম স্পাইডার ম্যানের মতো এসে পড়তেছে মাটি ঠাটি একদম উড়ে ঠুড়ে বেড়ে যাচ্ছে ফ্রম পিওর ফান জাস্ট করতেছি ভালো লাগতেছে শিখতেছি স্কিলগুলো প্র্যাকটিস করতেছি ফার্স্ট টাইম আমি গ্রাফিক ডিজাইন প্রফেশনালি করি কারোর জন্য অ্যান্ড ক্লায়েন্ট প্রচণ্ড হ্যাপি ছিল আমি ওইটা থেকে একটা চার্জড হয়ে যাই ওকে দ্যাটস ফাইন অ্যান্ড ইভেন্টুয়ালি আমি মার্কেট প্লেসে ওই সার্ভিসটা লিখে সার্চ দিই যে ওই সার্ভিসটা কারা দিচ্ছে কারা ভালো করতেছে কেউ নাই কোন সার্ভিসটা অ্যামাজনের জন্য গ্রাফিক ডিজাইন অর্থাৎ অ্যামাজনে যারা সেল করতেছেন সেই সেলারদের জন্য ডেডিকেটেড গ্রাফিক ডিজাইন গ্রাফিক ডিজাইনার গ্রাফিক ডিজাইনার তো অনেক আছে কিন্তু এই ক্যাটাগরি ধরে গ্রাফিক ডিজাইনার নেই কেউ নাই সবাই একদম নিশ মার্কেট নিশ মার্কেট অ্যান্ড হচ্ছে একদম একদম নিশ মার্কেট অ্যান্ড হচ্ছে মার্কেট ফাঁকা দের ইজ আ লট অফ ক্লায়েন্টস ওয়ার লুকিং ফর বাট মার্কেট ফাঁকা কেউ নাই যেই সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে আমি রিয়েলাইজ করলাম আমি ফার্স্টে সার্ভিসটা অ্যাড করি নাই আমার সার্ভিস লিস্টে কিছু ক্লায়েন্ট যাদের সাথে আমি কপি রাইটিং সার্ভিস দিচ্ছিলাম তাদেরকে যে যে বলি যে আচ্ছা তোমার কি এটা লাগবে ম্যাক্সিমাম বলতেছে হ্যাঁ লাগবে সো তাদের সাথে ফার্স্টে কয়েকটা কাজ করলাম আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো রেসপন্স সবাই কেন জানি আমার গ্রাফিক ডিজাইনের খুব প্রশংসা করতে থাকে অ্যান্ড আমি আস্তে আস্তে আরও কনফিডেন্ট হইতে থাকি যে অল রাইট এইটাই তো হচ্ছে মানে আমি এইটাই ভালো করতেছি আর আমার করতে খুব ইন্টারেস্টিং লাগতেছে সামহাও আমি জিনিসটাতে ঢুকছি অ্যান্ড আল্লাহ তালা আমাকে এখানে ড্রাইভ করছে অ্যান্ড আমি আস্তে আস্তে আমি খুবই এটার সাথে কানেক্টেড ফিল করতে থাকি উইথ গ্রাফিক ডিজাইন আই ফাইন্ড মাই সেলফ আই ফাউন্ড মাই সেলফ ভেরি ক্রিয়েটিভ যেটা আমি এর আগে রিয়েলাইজ করি নাই আলহামদুলিল্লাহ সো আচ্ছা আমাদের কাজটা হচ্ছে পিওর ম্যানুপুলেশন অ্যান্ড ইনফোগ্রাফিক ম্যানুপুলেশন একটু অডিয়েন্সের জন্য একটু ওকে ম্যানুপুলেশন হচ্ছে যে দুইটা পার্ট গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে দুইটা পার্ট মেইনলি একটা হচ্ছে আর্ট একটা হচ্ছে ম্যানুপুলেশন আর্ট হচ্ছে যেটা আপনি ইলিস্ট্রেটরে করেন যেটা হচ্ছে আপনি আর্ট করবেন কোনো কিছু একদম খাতা কলমে যেভাবে আর্ট করা হয় ওভাবে আর্ট একটা একটা মানে খুব বেসিকলি বলতে গেলে ওইভাবে আপনি কিছু আর্ট করবেন আর ম্যানুপুলেশন হচ্ছে অনেকগুলো সাবজেক্ট অবজেক্ট একসাথে করে আপনি কিছু একটা বানাবেন যেটা বাস্তবে ছিল না মেবি লাইফস্টাইল একটা প্রোডাক্ট হেডফোন কেউ পরে নাই কিন্তু আপনি এমনভাবে ম্যানুপুলেট করলেন মনে হচ্ছে সে রিয়েলি এটা পরে আসেন খুবই ভালো সাউন্ড একদম সেই এমেজিং একটা হচ্ছে সাউন্ড পাচ্ছে এক্সপ্রেশন দেখে আপনি ফিদা এক্স্যাক্টলি মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আমি যদি দেখি পানির নিচে একটা মাছ হেডফোন পড়ে ইয়া 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 করতেছে এটা তো আসলে পসিবল না এটা ম্যানিপুলেট করেই করা লাগে ট্রু এবং এখানে হচ্ছে সার্ভিসটা এত বেশি আমি হচ্ছে ক্লায়েন্টদেরকে এত বেশি প্রয়োজন ছিল বিকজ অফ আপনি একটা মডেল হায়ার করে এই সেম জিনিসটা করতে গেলে আপনার ফাইভ টাইমস বেশি স্পেন্ড করতে হবে আমেরিকাতে আমি র্যান্ডম একটা গাইকে স্টক মার্কেট প্লেস থেকে স্টক ইমেজেস যেই ওয়েবসাইটগুলো আছে ওখান থেকে হচ্ছে আমি একটা র্যান্ডম একটা মডেলকে নিয়ে তাকে হচ্ছে আপনার হেডফোন পরে দিচ্ছি ইনস্ট্যান্টলি ইনস্ট্যান্টলি ব্যাপারটা সলভড আপনার মডেল হায়ার করতে হচ্ছে না আপনার স্টুডিও লাগতেছে না আপনার ওয়েট করতে হইতেছে না মডেলের জন্য দুই মাস ক্যামেরা ফটোগ্রাফার মডেল অনেকগুলো মানুষ লাগে ওইখানে ট্রু তো ফার্স্ট ওই
দেখা যাক এটা মার্কেট প্লেস এখন লিস্ট করি আচ্ছা তার আগে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই জিনিস আমার সার্কেলের অনেককে আমি বলি যে করতে হুম নো বডি ডেট কাউন্ট স্টোরি হ্যাঁ প্লিজ আমি আমার একটা ফ্রেন্ড যাকে আমি ইন্টারমিডিয়েট থেকে নিজে হাতে গ্রাফিক ডিজাইন শিখাইছি ওর ল্যাপটপ কেনার পরে ফার্স্ট আমি হচ্ছে ওর ফটোশপ ইনস্টল করে দিও ল্যাপটপে যে তুমি শিখো এটা শিখো গাজা লাগবে ওকে দিয়ে আবার হচ্ছে আমার ওই এডিটিং টেডিটিংগুলোর সময় ও আসতো ক্যামেরা ক্যামেরাতে ভালো ছিল তো ওই শ্যুট করতো আমার শ্যুট করতো ওগুলোকে নিয়ে আবার এডিট করতাম ওই যে একটা ফান ফ্যাক্ট ওকে বলি যে ফার্স্ট ও একদিন আমাকে হঠাৎ করে ফোন দেয় যে আচ্ছা আমি হচ্ছে ভার্সিটিতে সারা দিন হচ্ছে বসে থাকি ক্লাস থাকে একটা দুইটা খুবই বোর হচ্ছি একটু মানে হাত খরচ আসলে ভালো হয় কিছু একটা করা যায় কি না দেখো ওরে আমি সাজেশন দিই যে এইটা একটা বিশাল মার্কেট তুমি তো ট্রাই করতে পারো মানে ট্রাই করতে পারো তোমার হচ্ছে তেমন কোনো স্কিল লাগবে না বিকজ মার্কেট কিন্তু ফাঁকা যদি দুইটা ক্লায়েন্টও আসে দুইটা ক্লায়েন্টই তোমার ওকে তার মানে আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে নিজের কম্পিটিটর বানিয়ে দিচ্ছেন যে এই নিশ মার্কেটে আর কেউ ছিল না বিকজ তখনও আমি রিয়েলাইজ করি নাই যে এটা এত বড় একটা মার্কেট আর যদি রিয়েলাইজ করতেন আই ডোন্ট নো জানি না আসলে বন্ধুত্বের কয়েকটা জায়গা থাকে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভাই তোর রিজিক তো তোকেই আল্লাহ দিছে আমার রিজিক তো আল্লাহ আমাকে দিছে এই হেল্পের মাধ্যমে কিন্তু আসলে আর আমি জানি না তখন কি করতাম বাট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট ইজ ও এখন আমার সাথে কাজ করছে গ্রেট সার্ভিস ওকে আমি বলি যে করতে ওকে আমি টোটাল প্রসেস আমার মনে আছে ফোন দেওয়ার পর আমি প্রায় এক ঘন্টা ওর সাথে কথা বলি ওকে ফুল প্রসেসটা বলি যে তুমি কি কি করবা স্টেপ বাই স্টেপ এক ঘন্টা শোনার পরে বলো ঠিক আছে মাসখানিক পরে আমি একটা ফোন দিলাম ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য ও বললো যে আমার এদিকে এগুলো হবে না ভাই তুমি করো আমার সাথে নিও রিস্ক টেক না হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে তারপরেও কিছুদিন হয়তো যায় আমার মনে নাই যে এক্স্যাক্টলি কত সময় বাট তার কিছুদিন পরে আমার তখনও আমরা কপিরাইট সার্ভিস এবং অ্যামাজনের জন্য লিস্টিং সার্ভিস প্রোভাইড করছি আমার একটা টিম ছিল ছোট্ট এক রুমের একটা অফিস ছিল যেইখানে বসে আমার ওই জিনিসটা আমরা টিম ছাড়া করতে পারতাম না সো আমার চারজন টিম ছিল তখন টিম মেম্বার ছিল যাদেরকে দিয়ে জিনিসটা করাতে হতো সাডেনলি কোভিডের জন্য এবং ওই সময়টা কোভিড মাত্র শুরু হয়েছে অ্যান্ড ওই মার্কেটটাই বন্ধ হয়েছে আমাদের যেই মার্কেটটা অফিস ছিল মার্কেটটা পুরো একদম রেস্ট্রিক্টেড করে দেয় পুলিশ টুলিশ এসে যে ওইখানে আর চালানো যাবে না প্রায় দুই মাস মতো বন্ধ ছিল তিন মাস মতো আমি হচ্ছে ওইটার ভাড়াটা একদম নিজের থেকে দিতে হয় কোনো কাজ নাই তারপরে আমি ডিসাইড করি যে ওকে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে এটা আমার জন্য খুব হার্স একটা ডিসিশন ছিল আমি তখন হচ্ছে মাত্র এইসিএসসি কমপ্লিট করছি অ্যান্ড ফার্স্ট আমার হচ্ছে ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ ছিল অ্যান্ড আমার জন্য খুবই হার্ড ছিল জিনিসটা ক্লোজ করা আমি যা যা ওখানে ছিল সেট আপ ফেটআপ সব ক্লোজ ক্লোজ করে নিয়ে আবার বাসায় প্যাকেট করে রেখে দিলাম মানে ওইটা তো আর টিম ছাড়া করা সম্ভব না তাহলে কি করব কপিরাইট তখন যে আমি গ্রাফিক ডিজাইন আমার সার্ভিস লিস্ট অ্যাড করি ওকে এই এতদিন ধরে অলরেডি সার্ভিস দেয়া হচ্ছিল কিন্তু দ্যাট ওয়াজ নট প্রাইমারি এটা এটা প্রাথমিক সার্ভিসের মধ্যে ছিল না মানে তার মানে শাকিল আহমেদ ছিল আসলে কপিরাইটিং সার্ভিস প্রোভাইডার নট গ্রাফিক ডিজাইনার ওকে তারপরে কোভিডে আল্লাহ আবার কপিরাইটিংটা রাখো শাকিল তুমি আসলে গ্রাফিক ডিজাইনার দেন স্টার্টেড গ্রাফিক ডিজাইনিং এক্সাক্টলি আলহামদুলিল্লাহ বাসায় যাওয়ার পরে আমি গ্রাফিক ডিজাইন শুরু করি ফ্রম মাই ম্যাকবুক তেরো ইঞ্চি স্ক্রিনের ম্যাকবুক অ্যান্ড ফ্রম মানে উইদাউট এনি মাউস আমি কোনো মাউস এক্সট্রা এডিশনাল মাউস ইউজ করি নেই গ্রাফিক ডিজাইন আমি আমার মনে হয় সাকসেসফুলি অনেকগুলো প্রজেক্ট আমি আমি আই ক্যান রিমেম্বার যে কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাটটা প্রজেক্ট আমি কমপ্লিট করি জাস্ট আমার ম্যাকবুক দিয়ে উইদাউট মাউস জাস্ট মাউস প্যাড ইউজ করে মানে টাচ প্যাড ইউজ করে ম্যাকবুকের অ্যান্ড অন মাই বেড মানে কোনো ডেস্ক ছিল না তেরো ইঞ্চি স্ক্রিন অনলি টাচ প্যাড অ্যান্ড বিস নাই বসে বসে অডিয়েন্সদের কাছে যারা অলরেডি গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ করছেন অথবা অলরেডি আপনারা যারা গ্রাফিক ডিজাইনটা বোঝেন ফটোশপ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তারা একটু বলেন তো যে মাউস ছাড়া গ্রাফিক্স ডিজাইন বা এরকম ম্যানিপুলেশনের মতো কাজটা কতটা টাফ হতে পারে হ্যাভ ইউ এভার ট্রাইড প্লিজ লেটাস নো প্লিজ অনেকে ট্রু অনেকে এটা খুবই মানে আশ্চর্য হইত আমার সার্কেল বা যারা গ্রাফিক ডিজাইন ট্রাই করতেছে এরা খুবই অবাক হইত যে কীভাবে কাজ দেখার পরে কীভাবে এটা তুমি টাচ প্যাড দিয়ে করছো হ্যাঁ হাউ আই ডোন্ট নো ইউজ টু হয়ে গেছি সো এখানে একটা গুড লার্নিং আছে যে আপনার ইকুইপমেন্ট আপনার ডিভাইস কখনোই ইম্পর্টেন্ট না হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং 
আপনি যেই স্কিলই শিখেন যেটাই পারফর্ম করেন আপনার ইকুইপমেন্ট ফার্স্টে এতটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট স্টার্ট করতে হবে হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ যা আছে তোমার কাছে ইফ ইউ হ্যাভ এন ফোন এটা দিয়ে শুরু করো এক্সেলেন্ট ফার্স্টেই আমার দুই লাখ টাকা ইনভেস্ট করে একটা মানে সেট দরকার নেই বাসায় একটা আই থ্রি পিসি আছে খুড না শুরু করো আগে ডু সামথিং উইথ দ্যাট তারপরে নিজের আমি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমি কখনো বাসা থেকে কোনো টাকা নিয়ে নিই আজ পর্যন্ত ফর মাই শখ মানে কোনো ধরনের আমার শখ পূরণ করতে আমি বাসা থেকে টাকা নিয়ে নিই একমাত্র একটা ল্যাপটপ আমার সরি একটা কম্পিউটার আমার বাবা আমাকে দিয়েছিলেন উনি বাইরে থেকে যখন আসে উনি বেসিক্যালি শখ থেকে আমাকে দেয় ওইটা থেকে আমার জার্নি স্টার্ট ওটাই প্রথম এবং শেষ তারপরে আমি যা করছি আমার নিজের টাকায় আলহামদুলিল্লাহ আমি কোনো ফোন আজ পর্যন্ত আমার বাবার থেকে নেই নেই আমি কোনো পিসি ল্যাপটপ মানে আমার অফিস এখন হচ্ছে আমাদের ইনস্টিটিউটে অনেক বিগ একটা অ্যামাউন্ট ইনভেস্টমেন্ট যাচ্ছে অলমোস্ট সিক্সটি লাখ টাকা এখন পর্যন্ত চলে গেছে নাথিং আমি কখনো দুইটা জিনিস করি নাই বাসা থেকে কখনো প্রেশার দিয়ে বা প্রেশার প্রশ্নই আসে না নর্মালিও কখনো বাসা থেকে কোনো সাপোর্ট আমার প্রয়োজন হয়নি আমি সব কিছু নিজের করেছি সেকেন্ড হচ্ছে আমি কখনো কোনো লোন বা ইন্টারেস্ট রিলেটেড কোনো কিছুর সাথে যায়নি মানে ব্যাংক থেকে লোন নিলে বা কারোর থেকে টাকা নিলে যে সুদ দিতে হবে ওইটা আমি খুব ভয় পাই সো ওইটার সাথে আমি কখনো যাইনি দুইটা জিনিস আমি খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করেছি তো ওই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে বাসায় আমি দেখি যে এখন ফিলান্সিং শুরু করার আগে কি লাগে একটা বিশাল বড় একটা কোর্স করতেছি ফার্স্টে আমার ফিলান্সিং সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই হোয়াট ইজ ফিলান্সিং আমি জানি না বাসায় কোনো গ্রাউন্ড রিসার্চ আমি করি নাই আমি আগেই চলে যেতেছি একটা কোর্সে তাহলে কোর্স যতই ভালো হোক তুমি কি শিখবা ভেরি গুড পয়েন্ট আমার ফার্স্টে বাসা থেকে বেসিকগুলো জানতে হবে যে আমি হোয়াট ইজ ফিলান্সিং কীভাবে করতে হয় আমি কি স্কিল স্পেসিফিকলি শিখতে চাচ্ছি আমার প্যাশন খুঁজে পাইতে আমার ভালো লাগা কোনটা সেটা খুঁজে পাইতে দশ বছর সময় লাগছে এইটা ইনস্ট্যান্টলি আসবে না যে আমি একটা ইনস্টিটিউটে গেলাম হ্যাঁ ইনস্ট্রাক্টর আপনাকে বললো যে আচ্ছা তুমি হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপিং শুরু করে দাও আই ডোন্ট নো যে আমার হইতেছে কোডিং করতে খুব বিরক্তিকর লাগে ছয় মাস আমি ওয়েব ডেভেলপিং শিখলাম দেন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আচ্ছা কোডিং এটা কি সারা দিন বসে বসে যে কোড টাইপ করতে হয় চোখের মধ্যে তো তারা দেখি এটা তো আমার ইন্টারেস্টিং আমি তো ক্রিয়েটিভ পারসন তো ফ্যাক্ট ইজ যে আমাকে আগে আমার এই বেসিকগুলো শিখতে তো কোনো ইনস্টিটিউটের প্রয়োজন হয় না রাইট আমার বিশাল গেয়ারের প্রয়োজন হয় না যে আমার বিশাল ক্যামেরা লাগবে খুব ভালো ক্যামেরা লাগবে ভালো ডিভাইস লাগবে কিছু দরকার নেই ইউটিউব আছে একটা নর্মাল ডিভাইস আছে সেটা ল্যাপটপ হতে পারে সেটা ইভেন ফোনও হতে পারে ইয়াসিন আবির কিছুদিন আগে ফোন নিয়ে খুব ভালো ইন্টারেস্টিং তথ্য দিয়েছে ইয়াসিন আবির সাথে আমার হচ্ছে কাজ ছিল কাজ করা হয়েছে আমরা একসাথে কাজ করছি খুবই ক্রিয়েটিভ একটা ছেলে ফোন থেকে কত কিছু করতেছে সো আমি যদি জানি হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস আমি সবসময় বলি সবচেয়ে বড় স্কিল হচ্ছে কিভাবে শিখতে হয় শিখো কিভাবে শিখতে হয় আমরা আসলে সার্চ করতেই পারি না আমরা চলে যাচ্ছি ইনস্টিটিউটে কোর্স করতে আমি জানি না যে আমি কি করব আমার প্যাশন কি আমি একটা কোর্স শুরু করে দিচ্ছি এক লাখ টাকা দিয়ে দেন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আচ্ছা এই কোর্সটা আমার জন্য না আমাকে আগে গ্রাউন্ড রিসার্চটা বাসা থেকে করতে হবে আমাকে একটা লেভেল পর্যন্ত নিজেকে যাইতে হবে আমি যদি কোথাও একশো পার্সেন্ট যাইতে চাই আমার নিজেকে যাইতে হবে এইটটি পার্সেন্ট অনলি বিশ পার্সেন্ট আপনাকে অন্য কেউ পুশ করতে পারবে আপনি যদি নিজে এইটটি পার্সেন্ট না যাইতে পারেন ওই বিশ পার্সেন্ট আপনার কেউ উঠাই দিলেও আপনি পড়ে যাবেন লাভ নেই শুরু আপনাকে আমি খুব সিক্রেট একটা স্কিল বলে দিলাম বা একটা ট্রিক বলে দিলাম যেটা দিয়ে আপনি ক্লায়েন্ট পাবেন ক্লায়েন্ট পাওয়ার পরে কি করবেন আপনার তো স্কিল নেই আপনি তো ওই কাজটাতে মাস্টার না ক্লায়েন্ট পাইলেন পাঁচজন ক্লায়েন্ট পাইলেন চারজনই চলে গেল চারজনই আপনার কাজ পছন্দ করলো না ওই ক্লায়েন্টে কী হবে আপনাকে ফার্স্টে স্কিল জানতে হবে আপনাকে ফার্স্টে নিজের প্যাশন থেকে জিনিসটা শুরু করতে হবে ওইটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে দেন যে ওটা কাজে লাগবে আপনার জন্য তাহলে আমাদের অডিয়েন্স থেকে যদি কেউ স্টার্ট করতে চায় আমরা কিন্তু এই কথাগুলো টুসেন্স পডকাস্টে মানে কন্টিনিউসলি বলে যাচ্ছি তাই না কন্টিনিউসলি এটা বলে যাচ্ছি এবং আলহামদুলিল্লাহ অডিয়েন্সদের কমেন্ট পড়ে আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি তার রেজাল্ট পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নয়তো আমাদেরও বলাটা অনেকটা কমে যেত তো এইখানে ওই প্রশ্নটা বারবার চলেই আসে যে আজকে হয়তো বা অনেকে হতে পারে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম সে টু সেন্স দেখছেন হয়তো বা প্রথমবারের মতো টু সেন্স দেখছেন না টু সেন্সে এটা আমরা কন্টিনিউসলি কিন্তু বলে যাচ্ছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুধুমাত্র মানে যে বোকার মতো বলে যাচ্ছি
পিপল আর গেটিং রেজাল্টস তারা কিন্তু কাজ করছেন এবং রেজাল্টটা পাচ্ছেন সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করছেন তো এখানে একটি প্রশ্নটা আবারও আসে যে কেউ যদি প্রথমবারের মতো দেখে থাকেন তাহলে তিনি আসলে তার জার্নিটা কিভাবে স্টার্ট করবে ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রথম কাজ গোল সেট করা রিয়েলিস্টিক গোল নট দ্যাট যে আমি তিন মাসের মধ্যে এক লাখ টাকা আর্ন করবো ফিলান্সিং করে ফিলান্সিং ইজ নট এ জোক ইটস এ পিওর স্কেল আপনার আপনি একটা কোম্পানিতে চাকরি করছেন আপনার প্রজেক্ট এনে দিচ্ছে একজন ম্যানেজ করতেছে একজন ওইটা রিভিউ করতেছে একজন আলটিমেটলি সাবমিট করতেছে একজন আপনি জাস্ট কাজটা করতেছেন আপনি ফিলান্সিং করতেছেন এই টু জেড এভরিথিং আপনার করতে হবে নট দ্যাট ইজি এইটা আমাকে আগে যারা আসলেই মানে সাকসেসফুল ফিলান্সার এদের সাকসেস স্টোরিতে যে আরে ভুয়া এগুলো আসলে হয় না আরে হুদাই অনেক সাংবাদিক টাকা খাইছে এগুলো না লেখে আসলে অ্যানালাইজ করা উচিত যে তার স্ট্রাগল পিরিয়ডটা কতদিনের ছিল হয়তো টাইটেলে দেখতেছেন খুব মানে সুন্দর একটা অ্যামাউন্ট দেখলেই ভালো লাগতেছে ওয়াও কত সুন্দর বাট পুরাটা পড়েন না ডিসক্রিপশানটা পড়েন পুরাটা পুরা নিউজটা পড়েন দেখবেন কোথাও একটা আছে যে সে কয় বছর ধরে স্ট্রাগল করে এই পর্যন্ত আসছে রিয়েলিস্টিক ব্যাপারটা বুঝেন প্রথমে আমার কাজ হচ্ছে যে একটা রিয়েলিস্টিক গোল সেট করা যে আমি কোথায় যেতে চাচ্ছি এখানে যেতে আসলে যারা এই জায়গাটাতে গেছে তাদের কতদিন সময় লাগছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ আমি তিন মাস পরে ডিমোটিভেটেড হয়ে যাব যে ওকে তিন মাস ট্রাই করলাম কি কিছুই তো না কিছুই তো বললাম না কোনো ইনকামই তো নাই ইনকাম আসার কোনো ওয়েও তো দেখতেছি না সো এই জায়গাটা ফ্রিল্যান্সিং এমন একটা জায়গা যেখানে আসলে সত্যি কথা বলতে অনেক কিছু আছে ট্রু ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রাফিক্স ডিজাইন ভিডিও এডিটিং অনেক অনেক মানে এটার এন্ডলেস এখন ওই জায়গাটা সত্যি কথা বলতে আমিও প্রচুর ফেস করবো এবং আমি প্রিশোর অনেকে এটা এই জায়গাটাতে একটু একটু ইয়াতে থাকে আর কি যে ভাই কোনটা করবো ভাই ভিডিও এডিটিং করব গ্রাফিক ডিজাইনিং করব এইটা একদম কমন কোয়েশ্চেন কোনটা করব কোনটা আমার জন্য ভালো কোনটা আমি করব মানে এই কোয়েশ্চেনটা মানে হয় আপনি শুনছেন শুনতে শুনতে পুরো বিরক্ত হয়ে গেছে না একদম ভাই এটা একটা সলিউশন দেন তো আসলে ফ্রিল্যান্সিং কোনো হচ্ছে মানে বাইরের দুনিয়ার কিছু না 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 রকেট সায়েন্স না কোনো রকেট সায়েন্স না এটা জাস্ট একটা ট্রাম ফার্স্ট অফ অল এটা একটা ট্রাম আমরা এটাকে এমনভাবে ডিফাইন করি যে এটা অন্য কিছু মানে কেউ কি আপনি যদি চাকরি করেন কেউ কি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে যে আচ্ছা চাকরিটা হচ্ছে ভালো বা খারাপ এইভাবে জাস্ট করে বাট ফিলান্সিং কিন্তু জাস্ট করে ফেলে ফিলান্সিং মানে বারো মাসের মধ্যে ছয় মাস কাজ থাকবে ছয় মাস থাকবে না এইগুলো স্টেবল জিনিস না বাট চাকরির ভিতরে যেরকম অনেকগুলা ক্যাটাগরি আছে আপনার ডেজিগনেশন আছে ফিলান্সিংয়ের মধ্যেও কিন্তু আসে আপনার লেভেল আছে আমরা বুঝিই না আমরা আগেই জাস করা শুরু করে দিই যে ফিলান্সিং ভালো বা খারাপ হ্যান ত্যান তো আমাকে আগে বুঝতে হবে যে ফিলান্সিং আমাদের বাস্তব দুনিয়ার থেকে আলাদা কিছু না আমি যদি জেনুইনলি আর্টে ভালো হই আমার চেষ্টা করার যে আমি একটু গ্রাফিক ডিজাইন ট্রাই করি ওকে আমি যদি জেনুইনলি রাইটিংয়ে ভালো হই আমি যদি খুব ভালো লিখতে পারি তাহলে আমার একটু রাইটিং ট্রাই করা উচিত আমি যদি ম্যাথে ভালো হই তাহলে আমার একটু প্রোগ্রামিং ট্রাই করা উচিত সো ইটস কানেক্টেড রিলেভেন্ট জিনিসটা খুঁজে বের করা এক্স্যাক্টলি ইটস কানেক্টেড এরকম কি কোনো টেস্ট বা কোনো এরকম অনলাইনে এমন কিছু আছে যেখানে পার্সোনালিটি টেস্ট এরকম আছে এরকম কি কোনো কিছু আছে যেটার মাধ্যমে যাচাই করতে পারবো দেয়ার ইজ নো শর্টকাট আপনাকে এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে ইটস হার্স বাট ইটস ট্রু ওই ঘুরে ফিরে একটা জায়গায় হার্স টু হার্স টু রিয়েলিস্টিক মুখের উপর মুখের উপর এভাবে অ্যানসার দেওয়াটা টু হার্স বাট ইটস অ্যাবসলিউট ট্রু আপনি এই রিয়েলিটিটা ফেস করতে হবে আগে ভাইয়া আপনি গ্রাফিক ডিজাইন আপনি ওয়েব ডেভেলপমিং শিখবেন আপনি ফিলান্সার হবেন খুব ভালো আগে রিয়েলিটিটা ফেস করেন তবে আমার কাছে খুব মজার একটা জিনিস মনে হচ্ছে নাফিজ যদি আসলে এরকম কোনো টেস্ট থাকে যে এটা টেস্ট করার মাধ্যমে কেউ বলে দিবে যে হ্যাঁ আপনি গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারবেন অথবা আপনি ওয়েব ডেভেলপার হতে পারবেন তাহলে সামনের দিনগুলোয় আমরা অনেকগুলো কোচিং দেখতে পারবো যারা কি না ওই টেস্ট কিভাবে পাস করা যায় সেটার জন্য আবার কোচিং দিবে যে ওয়েব ডেভেলপার হওয়ার পার্সোনালিটি টেস্টে পাস করতে চান আমাদের কোচিং করেন সো রেদার ইউ কাম থ্রু দ্য এক্সপেরিয়েন্স মানে এটার 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 মাধ্যমে যেতেই হবে আর এই জায়গাটা না আমি একটা মিল পাচ্ছি যেরকম ধরেন বিজনেসের ক্ষেত্রেও যদি আমি বলি এমন কোনো আমি বিজনেসম্যান পাইনি খুবই কম পেয়েছি যারা কিনা প্রথম বিজনেস করে লাভ করে ফেলছে এটা আসলে 
হয় না খুব রেয়ার যারা করতে পারে তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো অনেকে হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন থাকলে সেকেন্ড জেনারেশন আমি ধরতেছেন আমি সেকেন্ড জেনারেশন ধরতেছেন কারণ ওরা তো একটা স্ট্যাবলিশ বিজনেসটা ক্যারি অন করতেছে যদিও ফ্যামিলি বিজনেস সেকেন্ড জেনারেশনে সাসটেইন করাটা খুবই টাফ এবং খুবই খুবই টাফ থার্ড জেনারেশনটা থাকেই না এরকম একটা ম্যাক্সিমাম কেসে বাট এনিওয়েজ এক্সেপশনস আছে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই জায়গাতে বিজনেসের ক্ষেত্রেও যে এটা ট্রাই করতেছে ওটা ট্রাই করতেছে অ্যান্ড দেন হঠাৎ করে একটা হয় এবং ভালো করে সেটা আবার রাইট এখন একটা জিনিস আমি জানতে চাই যে দেখেন আপনি কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনিং করতেছেন আমি একটা জায়গায় আপনি আসেন খুব কমন একটা প্রবলেম অন্টারপ্রিনার্সদের খুব কমন একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে কি ওরা যখন হাঁটতে যায় একটা রাস্তায় প্রচুর অপরচুনিটিস দেখে এরা দেখে এরা দেখে এরা দেখে অমুকে এই করতেছে তমুকে এটা করতেছে চোদ্দ চোদ্দোটা পনেরোটা বিশটা মানে এত জিনিস কারণ কেউ না কেউ ওই ফিল্ডে ফাটাই দিতেছে যখন আমি দেখতেছি ওই তো ফাটাই দিতেছে তখন ফোকাসটা কিন্তু আবার ওই দিকে চলে যাচ্ছে রাইট তা আমিও তো ফাটাইতে পারি আমার কোন কোথায় অভাব আমি কি কম নাকি আমি তো ধরেন সাপোজ গ্রাফিক ডিজাইনিং বা লেচ্ছে কনসালটেন্সি মার্কেটিং কনসালটেন্সি ফাটাই দিতেছি অন্য জায়গায়ও শিফট করি এই জায়গাটা আপনি কিভাবে চিন্তা করেন নিজেকে কি আপনি ধরে রাখেন নাকি আপনি হচ্ছে যে না ঠিক আছে আমি আরেকটা ভার্টিক্যাল নিজের জন্য করা উচিত একটা ব্র্যান্ড বিল্ড করা বা বিল্ডিং সামথিং যেটা প্যাসিভলি আপনাকে আর্ন আর্নিং এনে দিবে ওকে সো এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অপশন আমার মতে সবসময় থাকা ভালো আচ্ছা ভালো কাজ করার মধ্যে একটা মজা আছে অ্যাপ্রিসিয়েশনের একটা মজা আছে ইটস নট অল এভরিথিং অ্যাবাউট মানি মানে সব কিছুই টাকার জন্য না আমি একটা ব্র্যান্ডের জন্য কাজ করছি আলটিমেটলি ব্র্যান্ড সেই ডিজাইনটা যখন অ্যামাজন পেইজে আপলোড করছে আমি নিজে দেখছি যে তাদের পরের মাসে সেল ইনস্ট্যান্টলি এই থেকে এই এটার মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করে ভাই ওই ব্র্যান্ড এসে যখন আমাকে বলে যে তোমার ডিজাইন খুব ভালো পারফর্ম করতেছে অ্যান্ড ব্র্যান্ড ওই ব্র্যান্ডের রিলিভেন্ট সবাই যখন বলা শুরু করে যে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ডিজাইন তো নাইস ওই ডিজাইন যখন পোর্টফোলিওতে থাকে পোর্টফোলিওতে ভালো অ্যাপ্রিসিয়েশন আসা শুরু করে মানে আমাদের ডিজাইনার কমিউনিটি সবচেয়ে বড় হচ্ছে বিহ্যান্স অ্যান্ড ভিউরেবল এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা আমাদের ডিজাইন শেয়ার করতে পারি লাইক ফেসবুক অ্যান্ড আদার সোশ্যাল মিডিয়া সবাই যেমন ছবি শেয়ার করে অ্যাপ্রিসিয়েশন করে আমরা আমাদের ডিজাইন শেয়ার করি অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন পাই এটা আমাদেরকে খুবই মোটিভেট করে অ্যাজ এ ডিজাইনার আমার এটা এটা হচ্ছে নেক্সট লেভেল একটা মোটিভেশন পাই আমি আমি যখন আমার ডিজাইনে অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়া শুরু করি অ্যান্ড এই ক্যাটাগরিতে আমার ডিজাইন সব সময় বেস্টে থাকে সব মার্কেট প্লেসগুলোতে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে সো এইটা আমার জন্য খুব ভালো মোটিভেশন হিসেবে কাজ করে আমার মনে হয় যে আমি যদি যে কাজটা আমি করতেছি অ্যাজ এ ফিলান্সার বা ওয়াট এভার আমি যদি খুব প্যাশনের জায়গা থেকে ভালো লাগার জায়গা থেকে কাজটা করতে পারি হ্যাঁ নট জাস্ট ফর মানি কারণ ভাই টাকা একটা সময় পরে আপনার কাছে খুব একটা ম্যাটার করবে না একটা সময় পরে এই জার্নিটা মজা লাগে কাজের প্রসেসটা ভালো লাগে আপনার যদি ওই ভালো লাগাটাই না থাকে ওই যে ফিলান্সিং আনস্টেবল জব এই জন্যই বিকজ অফ আপনি টাকার জন্য করতেছেন আপনি আপনার নিজের বস হইতে পারবেন না এটা খুব টাফ দ্য টাফেস্ট জব নিজের বস হওয়া আপনি নিজেকে নিজে বলতেছেন যে না তোমার কাজ করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ভালো লাগতেছেন আমার করতে হবে ইউনিট মানি এটা খুব টাফ ভাই একটা লেভেল পর্যন্ত কাজ করে তারপরে যে এই জিনিসটার কাজ করে না সো এইটা ধরে রাখতে হইলে পিওর প্যাশন লাগবে ফিলান্সিং আপনি যদি টাকার জন্য করেন তাহলে আপনি ভুল জায়গাতে আসেন সাকিল ভাই আপনার এই যে গ্রাফিক ডিজাইনিংয়ে এটার কি কোনো প্রসেস আছে যেটা আপনার শেয়ার করতে পারবেন যাতে করে সবার হেল্প হয় অবশ্যই গ্রাফিক ডিজাইনে খুব আমার খুব পছন্দের একটা কোটেশন আছে সেটা হচ্ছে যে থিঙ্ক মোর ডিজাইন লেস খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যেটা শুরু করি গ্রাফিক ডিজাইনটা যেভাবে শুরু করি উইথ ফটোশপ ওর ইলিস্ট্রেটর এটা একদমই প্রসেস না ফার্স্ট স্টেপ অ্যানালাইজ করা রিসার্চ করা ব্র্যান্ডকে বোঝা ব্র্যান্ডের কি রিকোয়ারমেন্ট ব্র্যান্ড কি চাচ্ছে এটার ভিতরে ঢুকে যেতে হবে একদম আপনি যদি এটার ভিতরে ড্রাইভ না দিতে পারেন আপনি কখনোই ভালো ডিজাইন করতে পারবেন না ফটোশপ ইজ জাস্ট এ টুল গ্রাফিক ডিজাইন ফটোশপ না ভাই আমরা গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্স করতে যাই শিখে আসি ফটোশপ 
ও ওয়েট তাহলে শিখবে কি গ্রাফিক ডিজাইন ইজ গ্রাফিক ডিজাইন ফটোশপ ইজ নট গ্রাফিক ডিজাইন ফটোশপ মানে আমরা শুধু ফটোশপই বুঝি গ্রাফিক ডিজাইন অবশ্যই ফটোশপ ইজ জাস্ট এ টুল আপনি এটা দিয়ে কিচ্ছু করতে পারবেন এটা ডিভিতে ডিভিডিতে ছিল হ্যাঁ ডিভিডিতে ছিল আপনার ভিতরে যদি ক্রিয়েটিভিটি না থাকে ইফ ইউ ডোন্ট ফলো দ্য প্রসেস আপনি এক্সাক্ট যে প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সেটা যদি প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে না যান তাহলে টুল দিয়ে আপনি কিছুই করতে পারবেন না হুম না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি ধরেন যে লেটসে এটা ফটোশপ না এটা ইলাস্ট্রেটেড না তাহলে কি ভাই এটাতে আমার এটা শিখব কিভাবে প্রথমত হচ্ছে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা যেভাবে কথা বলি কথা বলার প্রসেসটা কি আমাদের মাথার ভিতরে ভুকা বলেরই থাকে শব্দের ভান্ডার ডিজাইন সেন্স ব্যাপারটা সেম আপনার ব্রেইনে থাকতে হবে আপনাকে প্রচুর আপনি কথা বলা শিখছেন কিভাবে আরেকজন থেকে শুনে হুম ডিজাইন শিখবেন আর একটা দেখে আপনার ফার্স্ট প্রসেস প্রচুর ডিজাইন দেখতে হবে অ্যানালাইজ করতে হবে হুম কোথায় কোন কালার ইউজ করছে এটা কোন ক্যাটাগরি এই কালারটা স্পেসিফিকলি এই ক্যাটাগরিতে কেন বেশি ইউজ হয় আপনি যদি চাইল্ড ক্যাটাগরিতে যান দেখবেন যে সব অনেক কালারফুল মাল্টিপল কালার ইউজ করতেছে মানে এরকম একটা ব্যাপার লাকজারি ব্র্যান্ডে যান মাল্টিপল কালার কালার ইউজ করেন কোনো ব্র্যান্ড আপনাকে অ্যাপ্রুভ করবে না ওকে সো আপনাকে এগুলো অ্যানালাইজ করতে দেখে ফিল করার ব্যাপার এটা আস্তে আস্তে ইভেন্টুয়ালি আপনি যখন এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার ডিজাইন দেখবেন তখন আপনি এটা রিয়েলাইজ করা শুরু করবেন যে এই ব্র্যান্ডের ভাইব এরকম ইয়েস এই ক্যাটাগরিটা এইভাবে কাজ করে এই ক্যাটাগরির ফন্টের স্টাইল এমন হয় কোনোটা লাকজারি কোনোটা ফান্টকে স্টাইল এটা আপনাকে রিয়েলাইজ করতে হবে ফার্স্ট প্রসেস ফটোশপ না ফার্স্ট প্রসেস ডিজাইন দেখা অ্যানালাইজ করা এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলছে মানে এই জিনিসটাও সত্যি কথা বলতে আমি মানে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বুট ক্যাম্পেও আমরা এই জিনিসটা তুলে ধরি এবং এটা না শুধু এটাতে না সব কিছুর ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলতে একটা বই আসে তো স্ট্রোকটা বন্ধ করে বইটা পড়বেন স্টিল লাইক অ্যান আর্টিস্ট এই বইটা পড়বেন অস্টিনের ফুল নেমটা মনে পড়তেছে না এই বইটা আপনার জন্য মানে সেরা মানে স্পেশালি যারা এই ফিল্ডে আসতে যাচ্ছে হ্যাঁ যে বলে যে অরিজিনাল বলে কোনো কিছু নাই সব কিছুই কপিড সব কিছুই ইন্সপায়ার্ড সো ওই জিনিসটা যদি কেউ ফলো করতে চায় যে যে দেখতে 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 চোখ একদম ট্রেন্ড হয়ে যাবে এবং এটা যে কোনো কারোর জন্যই অ্যাপ্লিকেবল আমি একটা যদি একটা এক্সাম্পল ইউএসএতে একটা সাইট আছে নাম হচ্ছে ক্রেগস লিস্ট আপনি হয়তো বা জানেন যেহেতু ইয়াতে আছে তুই কি জানিস ক্রেক্স লিস্ট বলে একটা সাইট আছে তো ওখানে যে কোনো কিছু বিক্রি করতে চাইলে হোয়াট এভার আর কি বাংলাদেশের বিক্রয় ডট কম বিক্রয় ডট কম টাইপ হ্যাঁ হ্যাঁ বাট একটু বেটার আই থিঙ্ক মানে কমিউনিটির থেকে আর কি কমিউনিটি বেসড আর কি খুবই বেটার আর কি ওইটার মাধ্যমে আমি বেসিক্যালি টিউশনই পাইতাম মানে এটা এত ইফেক্টিভ আর কি তো আমি যখন টিউশনই টিউশন করানোর জন্য আমি যে অ্যাডটা দিব আমি অ্যাডটা কিভাবে দিব আমি তো জানি না কিভাবে অ্যাডটা দিব ফার্স্ট আমি কি করলাম আমি যত রকমের অ্যাড আছে খালি দেখা শুরু করলাম ল্যাঙ্গুয়েজটা বোঝার চেষ্টা করলাম বেস্ট বেস্ট যেগুলো সেগুলো আমি ফার্স্ট টাইম আমি আমার চোখটাকে ট্রেন করলাম আচ্ছা এটা আমার কাছে ভালো লাগছে এটার এই অ্যাসপেক্ট ভালো লাগছে এই করে 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 যখন আমি দিছি ভাই বিলিভ মি সেই লেভেলের আমি হচ্ছে আমি ক্লায়েন্টস পাইতাম এত ক্লায়েন্টস পাইছি আমি তো মানে স্টুডেন্টস পাইতাম বা স্টুডেন্ট গার্জেন এত বেশি পাইতাম যে আমি আর আমার তো টাইমের একটা ইয়ে আছে ক্যাপ আছে আমি তো এর বেশি পড়াতে পারবো না তারপর আমি একটা স্টুডেন্টের এজেন্সি খুলে দিছি এত পরিমাণের আমি নক পেতাম এত পরিমাণের তো এটা আসলে ভালো একটা ইয়া বলছেন সাজেশান দিয়েছেন আব্রাহাম লিঙ্কেনের খুব মজার একটা কোটেশন আছে ইফ আই হ্যাভ সিক্স আওয়ার্স টু চপ ডাউন ইউ ট্রি আওয়ার্স পেন দ্য ফার্স্ট ফোর টু শার্পিং দ্য এক্স মানে আমার কাছে যদি ছয় ঘন্টা থাকে একটা গাছ কাটার জন্য আমি ফার্স্ট চার ঘন্টা শুধু আমার কুড়ালটাকে ধার দিব প্রত্যেকটা প্রজেক্ট শুরু করার আগে ডিজাইন শুরু করার আগে দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি আগে যদি আমি দুই ঘন্টা ডিজাইন করি ছয় ঘন্টা আমার আগে রিসার্চ করতে হবে এইটা আমরা ভুল করি আমরা ফার্স্টেই ফটোশপ খুলি ব্লাঙ্ক একটা পেজ নেই অ্যান্ড থিঙ্কিং মানে শুরু করি যে কি করা যায় কি করা যায় খুঁজে পাচ্ছি না আইডিয়া আসতেছে না বিকজ আমার স্টার্টিংটাই ঠিক নাই স্টার্টিংটা হইতে হবে রিসার্চ থেকে ওই সেম ব্র্যান্ডের সেম ক্যাটাগরির আদার্স যেই সব ব্র্যান্ডরা আছে তারা কিভাবে করছে কাদের কি স্টাইলে কাজ করতেছে কারা ভালো পারফর্ম করতেছে কেন ভালো পারফর্ম করতেছে পুরো অ্যানালাইজ করতে হবে ডিজাইন ইজ নট জাস্ট ডিজাইন ইটস এ স্টোরি ডিজাইনের ব্যাকএন্ডে যদি মেসেজই না থাকে এটা কোনো ডিজাইনই না ডিজাইন ইজ নট বিউটিফিকেশন 
একটা জিনিসকে শুধু সুন্দর করা না একটা ডিজাইন মানে হচ্ছে প্রবলেম সলিউশন একটা ব্যাগ ব্যাগে অনেকগুলো কাপড় ক্যারি করতেছি অনেক ওয়েট হেভি হয়ে যাচ্ছে আমি জাস্ট নিচে দুটা চাকা লাগাই দিলাম এটাই ডিজাইন ট্রলি হয়ে গেছে আই ক্যান ইজিলি ক্যারি দ্যাট ডিজাইনে বিউটিফিকেশন বা ডিজাইনকে সুন্দর করা এটা খুবই ম্যান্ডেটরি বা কমন একটা জিনিস এইটার মধ্যে মানে আমার কিছু নাই আপনি ভালো ডিজাইনার তখন হইতে পারবেন যখন আপনি ওইটার ব্যাক এন্ডে মেসেজ রাখতে পারবেন হুইন ইউর ডিজাইন টক আপনি ডিজাইন দেখার পরে আপনার ডিসক্রিপশন পড়তে হবে না যে কি বলতে চাচ্ছে ডিজাইন দেখবেন অ্যান্ড আপনি বুঝে ফেলছেন যে এটা কিসের ব্র্যান্ড এই প্রোডাক্টের কাজ কি এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল আছে আপনি তো জানেন এটা যে একটা এরকম একটা পোস্ট পড়তেছিলাম যে কিচ্ছু না একটা বোতল বুঝছি বোতলের মাঝখানে লাল কালার বলতেছে এটা কি ব্র্যান্ড বলতে পারবা কোকা কোলা তারপরে এরকম এরকম অনেক কেএফসির যেই ব্র্যান্ড বলছে দিস ইজ ব্র্যান্ডিং তাই না এক্স্যাক্টলি এটাকে আমি যদি ব্র্যান্ডের ল্যাঙ্গুয়েজে বলি এটাকে বলে ব্র্যান্ড রেকগনিশন ব্র্যান্ড রেকগনিশন কোনো একটা সবুজ রঙের প্যাকেট চিপসের মতো প্যাকেট পড়ে আছে দেখে আমরা বলবো এই পটেটো ক্রেকার্স এক্স্যাক্টলি বড় লোক কথা বলবে পটেটো ক্রেকার্স তো এইভাবে কিন্তু ব্র্যান্ড রেকগনিশন খুব ইম্পর্টেন্ট কনসিস্টেন্সি ব্র্যান্ড এর মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো ইউজ করা হয় এর ভিতরে যে কনসিস্টেন্সিটা থাকে এটাতে একটা ব্র্যান্ডকে ব্র্যান্ড হিসেবে ট্রু ইন্ট্রোডিউস করায় সো আপনি একটা ব্র্যান্ড আপনাকে একটা কাজ দিল একটি ডিজাইন করতে দিল বাট আপনি ওই ব্র্যান্ডের আদার পাঁচটা প্রোডাক্ট বা অন্য অন্য যে জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করতেছে সেটা না দেখে আপনি জাস্ট একটা র্যান্ডম কালার র্যান্ডম একটা ফন্ট দিয়ে দিলেন ব্র্যান্ডের কনসিস্টেন্সি ওইখানেই শেষ ট্রু সো অ্যানালাইসিসটা কত ইম্পর্টেন্ট অ্যানালাইসিসটা শুধু এক এক জায়গাতে না আপনি ব্র্যান্ড প্রথমে অ্যানালাইজ করবেন ওই ব্র্যান্ড কিভাবে কাজ করে ওদের ব্র্যান্ডিংয়ের স্টাইল কি দেন আসে কম্পিটিটার অ্যানালাইজ ওই ব্র্যান্ড কারো বেটার করা যায় কেন আপনি ক্লায়েন্টকে সাজেস্ট করেন যে ভাই এইটা না এইটা করো তোমার কম্পিটিটররা এইটা করতেছে অ্যান্ড দে আর পারফর্মিং বেটার ডিজাইন জাস্ট আপনাকে একটা লোগো দিছে আপনি গুগলে সার্চ দিলেন ওইটার ওই ফোনটাকে কীভাবে একটু কার্ভ করা যায় দিয়ে দিলেন জাস্ট নট ডিজাইন একটা লোগো ডিজাইন করতে এক বছর দুই বছর টাইম নেয় অ্যান্ড আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে তারা কত কোটি টাকা চার্জ করে কোটি টাকা ক্রিস ডু নামে একজন ইউটিউবার আছে দ্য ফিউচার চ্যানেলের নাম উনি ওনার ডিজাইনে কীভাবে আপনার প্যাকেজকে এক্সপেন্সিভ করবেন এটা শেখায় নাম কি আপনি কিন্তু চাইলেই দুইটার জায়গাতে পাঁচটা ডিজাইন করতে পারবেন না এটাকে এক্সপ্যান্ড করাটা যে কোনো ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি থেকে নিজেকে এক্সপ্যান্ড করা নিজের টিম বিল্ডিং করা বা নিজের সার্ভিস লাইনটাকে এক্সপ্যান্ড করা ইজ ভেরি টাফ কারণ হচ্ছে মানে আপনি ক্রিয়েটিভ পার্সন রাইট আপনার ওটাতে ক্রিয়েটিভিটি দেখে মানে আপনি গান গাইতে পারেন লেটস আপনি সিঙ্গার তো আপনি চাইলেই তো দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা গান গাইতে পারবেন না বা আপনি চাইলে আপনার একটা অল্টারনেটিভ তৈরি করতে পারবেন না যে আপনার হয়ে গান গাইয়ে দিবে ট্রু সো আপনি কিভাবে নিজেকে এক্সপেন্সিভ বানাবেন আপনার প্রোডাক্টকে এক্সপেন্সিভ করতে হবে প্রোডাক্টকে এমন একটা জায়গাতে নিয়ে যেতে হবে আপনার সার্ভিস বা আপনি যে সার্ভিসটা বা আপনার যে প্রোডাক্টটা আপনি সেল করতেছেন এটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে ওইটাকে কয়েক টাইমস বেশি চার্জ করা যায় নেক্সট মার্কেটে সবাই যে এখানে একশো ডলার পঞ্চাশ ডলার নিয়ে মানে মারামারি করতেছে আপনি ওইখানে এক হাজার ডলার চার্জ করতে পারবেন আমি করতেছি পঞ্চাশ ডলার যারা চার্জ করতেছে এরা কাজ পাচ্ছে না আর আমার পঞ্চাশ জনের মধ্যে থেকে অনলি দুইজন ক্লায়েন্ট আমি পিক করি আমার চয়েস আমি কাকে নিব সো এইটা হচ্ছে দ্য পাওয়ার অফ আপনার আপনার হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটির শক্তিটা এখানে ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেকে গ্রো করতে হইলে আপনার সার্ভিসকে এক্সপেন্সিভ করতে হবে আপনার সার্ভিসকে আপনি এক্সপ্যান্ড করতে পারবেন না আপনি চাইলেই মানে পাঁচটার জায়গাতে পঞ্চাশটা ডিজাইন করতে পারবেন না পাঁচটার জায়গাতে দুইটা করেন কিন্তু দুইটাকে ওই পঞ্চাশটা চার্জ করেন তার মানে এটা স্কেলটা এইভাবে হয় না এটার স্কেলটা হচ্ছে প্রাইসের দিক থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে পারে যখন ক্রিয়েটিভিটিটা আরও বেটার কানেক্ট করতে পারে ট্রু স্যাকলি এক্সেলেন্ট সো ইউ হ্যাভ এ টিম নাও রাইট একটা পুরো টিম একসাথে কাজ করছে এবং সবাই কোথায় আছে এখন আমি খুবই সেন্সিটিভ ভাবে পিক করে নিই দুই একজনকে তাদের সাথে আমি কাজ করি বাকিদের সাথে আমি করতে পারি না 
বাট আমার সবচেয়ে উইক পয়েন্ট হচ্ছে আমার টিম ঢাকার বাইরে একটা টিম বিল্ড করা এটা একটা দুঃস্বপ্ন নাও ডেজ সবাই ফিলান্সার হইতে চায় আপনি একজনকে নিবেন তিন মাস ইন্টার্ন করাবেন তারপরে বলবে আমি তোমার সাথে কেন কাজ করব আমি নিজে ফিলান্সার হইতে চাই এইটা বুঝে না যে আমি ফিলান্সার থেকে আমি উল্টা মানে অন্য জার্নিতে চলে আসতেছে আমি নিজে টিম বিল্ড করতেছি কেন ভাই আমি তো নিজেই করতে পারতাম ফিলান্সিং ইজ নট সামথিং যেটা সারা জীবন করা যায় বাসায় বসে চব্বিশ ঘন্টা ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করা প্রজেক্ট ম্যানেজ করা প্রজেক্ট করা সাবমিট করা এই প্যারা আপনি কতদিন নেবেন আপনার একটা সিস্টেমের মধ্যে আসতে হবে অ্যান্ড সেইটা একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে সম্ভব টিম ওয়ার্ক ছাড়া ফিলান্সিং করে লং টার্ম সাস্টেন করা ইম্পসিবল আপনি হয় টিম ক্রিয়েট করেন না হলে টিম হয়ে হয়ে পারফর্ম করেন কোনোটাই খারাপ না বাট আপনি যেখানে যেটাই করেন আপনার ওই লয়ালিটিটা থাকতে হবে যশোরে আমার যে টিমটা আছে আমার এখন অনলি ফাইভ মেম্বার্সের টিম পাঁচজন আমি হচ্ছে টিম মেম্বার বিল্ড করতে পারছি লাস্ট দুই বছরে আমি প্রথম এক বছর নিজে করেছি তারপর থেকে আস্তে আস্তে আমার আমি কানেক্টেড হওয়া শুরু করি আদার্স ডিজাইনারদের সাথে তাদেরকে টিমে আনা ট্রাই করি বাট এটা সবচেয়ে কঠিন একটা কাজ ছিল আমার জন্য আমি এত স্ট্রাগল আমার লাস্ট দশ বছরে করি নাই যেটা টিম বিল্ড করতে আমার করতে হয়েছে দেন আমাকে একটা উনি হচ্ছে ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার উনি হচ্ছে নামটা হচ্ছে আতিকুর রহমান আমি একটু ওনাকে শার্ট দিতে চাই সো আতিকুর রহমান ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয় খুলনাতে একটা মিট আপে মিট আপে উনি অনেকক্ষণ কথা বলার পরে আমি ফিল করি যে উনি আমার রিলেভেন্ট ফিল্ডের মানুষ আমি একটু ব্যাক স্টেজে যে ওনার সাথে কথা বলি আমি বলি যে ভাই আমার স্ট্রাগেলটা হচ্ছে টিম নিয়ে তাছাড়া আর কিছুই না আমি কি করব টিম কিভাবে আমি এক্সপ্যান্ড করব উনি আমাকে একটা কথা বলে যে তুমি নিজে ইনস্টিটিউট না করে তুমি অনেককে না শিখাইলে এই জিনিসটা তোমার পক্ষে করা একটু টাফ সবাই এই প্রসেসটা এভাবেই কাজ করে তুমি দুইজনকে নিয়ে দুইজনকেই তুমি ইনশিওর করতে পারবা না যে তারা তোমার টিমের হয়ে কাজ করবে হতে পারে তাদের ফ্রিডম তোমাকে দিতেই হবে তাদের যদি মন চাই ফ্রিলান্সিং করবে করবে সমস্যা নেই কিন্তু সেটা একটা প্রসেসের মধ্যে হইতে হবে তোমাকে নিজেকেও সাস্টেইন করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম টিম বিল্ড করতে হবে সো ফার্স্ট আমার মাথায় থট আসে যে আচ্ছা তার আগ পর্যন্ত আমি হচ্ছে ইনস্টিটিউটের টোটাল এগেনস্ট মানে ওই যে তাবিজ বিক্রেতার ব্যাপারটা শুনতে শুনতে আমি খুবই এটা ডিমোটিভেট হয়ে গেছি যে না এইগুলোর মধ্যে আমি যাবই না ভাই আমার দরকারই নেই মানে আমি ভালো আর্ন করতেছি আমার টিম আছে আমি হচ্ছে আমি ক্লায়েন্ট প্রচুর ক্লায়েন্ট আমার সাথে কাজ করতে চাই আমার এগুলো করার দরকার কি মানে কয় টাকা দিবে ইনস্টিটিউট ফ্যাক্ট ইজ কয় টাকা দিবে না এটা একটা প্রসেস আমার টিম বিল করতে হলে এটা করতে হবে সেই জায়গাটা থেকে আমার ফার্স্ট রিয়েলাইজেশন আসে যে আচ্ছা আমার একটা ইনস্টিটিউট দরকার টু গ্রো মাই সেলফ আমার আমার টিমটাকে বড় করতে হলে বাট আমি খুবই কমিটেড ছিলাম যে প্রপারলি জিনিসটা যতদিন আমি নিজে না করতে পারতেছি আমি যদি এখানে নিজে সময় না দিতে পারি আমি এটা করাবো না কারণ আমার এলাকাতে মানে হচ্ছে যশোরের পার্সপেকটিভ থেকে বা আমার মনে হয় যে আদার্স আমি যে জায়গাগুলোতে থাকছি আমি এটা অনেক ফেস করছি আমি লাইফে একবার কোর্স করতে গেছিলাম লাইফে একবার রংপুরে থাকতে খুবই ভুলভাল শিখাইছে ভাই মানে কো কোর্ট দেয় কোর্ট কাজ করে না টিচার ইনস্টিটিউট আমার তারপর থেকে খুব বাজে একটা ধারণা ছিল ইনস্টিটিউট সম্পর্কে সো ওইটাকে ওভারকাম করার জন্য আমি বেসিকলি কখনো আর ইনস্টিটিউটে যাইনি আমি বাকি যা শিখছি সব ওপেন সোর্স থেকে অনলাইন থেকে নিজে রিসার্চ করে করে বাট এটা কিন্তু ইজি না নিজে নিজে শিখতে পারাটা কিন্তু ইজি না উইদাউট মেন্টর আপনার একজন প্রপার মেন্টরশিপ যদি না থাকে এটা খুবই হার্ড খুবই হার্ড মানে আপনি একটা জিনিস ট্রাই করতেছেন আপনি ভুল ট্রাই করলেন আপনার হয়তো ট্রাই করতে এক সপ্তাহ সময় লাগলো আপনাকে বলে দিচ্ছে না যে আপনি ভুল পথে হাঁটতেছেন মেন্টারশিপটা অলওয়েজ দরকার আমার ফার্স্ট এই রিয়েলাইজেশনটা আসে আমার একটা ছোটো ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল যে ও বলতেছে যে ভাই এরকম গ্রাফিক ডিজাইন শিখবো তো আমি কোথায় কোর্স করব ওকে তো কোর্স কোথায় করব সেইখান থেকে হচ্ছে ওকে আমি ফার্স্ট বললাম যে ইউটিউবে সব পাওয়া যায় ওপেন সোর্সে সব পাবা তোমার কোর্স করা লাগবে কেন তুমি ইউটিউব থেকে শিখো আমি তোমাকে প্রসেস বলে দিচ্ছি ও আমাকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট বলে ফার্স্ট আমার মেন্টালিটি ওই দিন হচ্ছে ঘুরছে যে ওকে আমি মেবি ইনস্টিটিউট জিনিসটা ভালো সেটা হচ্ছে যে ভ্যা আমি না ওই যে ইউটিউব দেখে শুরু করি কিন্তু দুই দিন পরে মোটিভেশন হারাই ফেলি ওটা ধরে রাখতে পারি না আমার কেউ বলে না যে তুমি দুইটা দেখছো তারপরে আর কি করলা হুম বাকিগুলোকে শেষ করছো কালকে যে টাস্কটা দিয়েছিলাম ওটা কি করছো মেন্টারশিপ হুম প্রপার মেন্টারশিপ সো আমি রিয়েলাইজ করলাম ওকে 
তাহলে এটা মেক সেন্স অ্যান্ড আমার এলাকাতে আমি লাস্ট দুই বছর বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের সাথে কানেক্টেড হওয়ার ফ্রাই করছি যে ভাই আমাকে গ্রাফিক ডিজাইনার দেয় কেউ দিতে পারেন প্রপার ভালো সবাই ফটোশপ শিখে শিখে ছেড়ে দেয় ভাই গ্রাফিক ডিজাইন পর্যন্ত কেউ যায় না মানে আমি একদম চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি আপনি যে কোনো গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সে চলে যান অ্যাটলিস্ট আমার এলাকাতে তারা আপনাকে ফটোশপ শিখে ছেড়ে দিবে গ্রাফিক ডিজাইন আমি বারবার বলি ইজ নট ফটোশপ এই জার্নিটার মধ্যে কেউ যায় না এই প্রসেসটা কিভাবে হবে আমি যেটা বললাম যে ডিজাইনেরও একটা বোকাবলারি থাকে সো প্রপার এই ট্রেনিংগুলো যাতে আমরা প্রোভাইড করতে পারি ওই জায়গাটা থেকে ইনস্টিটিউটটাতে আসা অ্যান্ড যশোরে আমি হচ্ছে প্রপারলি যেভাবে করা সম্ভব বাই দ্য ওয়ে আমাদের ইনস্টিটিউট এবং আমাদের ওয়ার্কিং স্পেস একসাথে হচ্ছে ইন্সপায়ার্ড ফ্রম রাফায়েদ রাকিব ভাই আমি হচ্ছে একটা ছোটোখাটো জিম করতেছি আমাদের ওয়ার্ক স্পেসে ইন যশোর এটা ফার্স্ট টাইম যে কোনো ওয়ার্ক স্পেসে হচ্ছে জিম আছে আমাদের প্রপার একটা ওয়েতে আমরা ওই জিনিসটা করার চেষ্টা করতেছি যশোর ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টটা টোটালি আলাদা পঁয়ত্রিশ স্কোয়ার ফিটের অফিস থেকে শুরু করছে আমরা ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি আবার এক্সপ্যান্ড করবো বাট আমি এমনভাবে জিনিসটা করার চেষ্টা করতেছি যাতে ওইখানে যারা কাজ করবে দুইটা পারপাস যারা ট্রেনিং করবে এরা জাস্ট ট্রেনিং করবে না ট্রেনিং করে আমার ওয়ার্কিং স্টেশনে তাদের কাজ করার একটা অপরচুনিটি থাকতেছে এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট সো আমি ইন হাউস তাদেরকে জব প্লেসমেন্ট করে দিচ্ছি পারফেক্ট মানে আসলে এইটাই আমরা এতদিন ধরে বলছি যে ইনস্টিটিউট আর ইন্ডাস্ট্রি বা ফ্যাক্টরিগুলোর মধ্যে যে কানেকশনের কথাটা আমরা বলি যেটা কিনা হয়তো বা হসপিটাল বা মেডিকেল কলেজে দেখতে পাই আমরা যে ওখানে শিখছে এবং ওখানে করতে পারছে বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আরও অনেকগুলো কোর্সে দেখা যায় সো এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক সো ভাইয়া ইনস্টিটিউটের নামটা কিন্তু আমরা এখন ওইভাবে শুনি নাই নলেজ গেট আইটি ইনস্টিটিউট নলেজ গেট আইটি ইনস্টিটিউট যশোরে যশোরে এক্সেলেন্ট সো রিয়েলি হোপ যে এখান থেকে ভালো ভালো গ্রাফিক ডিজাইনাররা বের হয়ে আসবে ইনশাল্লাহ যারা কিনা শুধুমাত্র ফটোশপ শিখে আসেনি যারা সত্যিকার অর্থে গ্রাফিক ডিজাইনার কারণ ভাইয়া আমরাও দেখা যায় আমার ব্র্যান্ডমার্ক কনসালটেন্সিতে আমরা কনসালটেন্সি যখন দেই ব্র্যান্ডিং রিলেটেড সেগুলোর কিন্তু এক্সিকিউশনের জন্য গ্রাফিক ডিজাইনারদের সাথে নিয়মিত কাজ করতে হয় তো অনেক সময় আসলে আমরা দেখি যে ওই ডিপ ডাইভটা অনেক সময় করার অনেকের সুযোগ থাকে না যারা ভালো করছেন আলহামদুলিল্লাহ উয়ার ব্লেস টু ওয়ার্ক উইথ দ্যাম না আপনি তো নিজেদের কোম্পানি থেকে শুরু করে হোয়াট নট নিজেদের অনেক গ্রাফিক ডিজাইনিং সলিউশন লাগে সো হোপফুলি উই উইল সি সাম গ্রেট গ্রাফিক ডিজাইনার্স ফ্রম ইউর ইনস্টিটিউট ইন দ্য নিয়ার ফিউচার ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ওকে গ্রেট ইনশাল্লাহ সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভেয়ার থ্যাংকস ফর কামিং টু টুসান্স পডকাস্ট যারা দেখছেন তো আসলে সেই পুরনো কথায় আবার ফেরত যাই সেটা হচ্ছে ভালোভাবে সৎভাবে আর্ন করার জন্য আপনাকে ঢাকাতেই আসতে হবে না আপনি যশোরে থাকেন রংপুর বা রাজশাহী বা যে কোনো জায়গায় থাকেন না কেন ইনশাআল্লাহ সেখানে সম্মানের সাথে সততার সাথে আর্ন আপনি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টু দিস এপিসোড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং ভেয়া থ্যাংক ইউ আর দেখা হবে ইনশাআল্লাহ পরের এপিসোডে টিল দেন স্টে উইথ টুসান্স পডকাস্ট আসসালামু আলাইকুম সাবস্ক্রাইব